Mabingu watacheza michoro ya mapinduzi kapu na Afrika Mashariki na Kati timu ya soka ya Azam FC tayari imewasili leo visiwani Zanzibar uh, ikitokea jijini Dar es Salaam tayari kwa michoro ya kombe la mapinduzi inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi uh, hapo kesho Januari 6 2020 nimemtafuta uh, kaka yangu hapa uh, Jafaridi Maganga ili tuje kufanya mahojiano machache kwa katika michezo huo na huko ndani tayari ni naye uh, kupitia masafa ya 87.5 bomba FM radio tayari ni naye Jafar Idi Maganga ambaye ni afisa habari wa timu hiyo atatujuza namna ambavyo safari yao ilivyokuwa na walipofikia sambamba na maandalizi yao dhidi ya Mlandege FC hapo kesho ndani ya Dimba la Mani majira yale ya Sambiri na robo siku bila shaka Naam karibu sana kaka yangu Jafar ndani ya 87.5 bomba FM radio Na kwanza kabisa ninachukua nafasi hii uh, kuwashukuru kwa kuweza kutupa mwaliko wa kuja kwenye studio zenu. Uh, na ndugu zangu hapa ambao wamekuja nao tuna tumetangaza hivi karibuni kwamba tume tumetengeneza uh, kitu kipya kwenye timu kwa maana mm. ya uh, kutanua wigo wa, wa, wa timu yetu na kwenda kisasa zaidi. Mm -hmm. um, tumemweka mtu ambaye anaitwa uh, marketing officer kwenye club. Mm -hmm. Yeye kazi yake kubwa ni kuangalia ku market kwanza club yetu kwa maana ya kuangalia jinsi gani kupata sponsors lakini vile vile uh, atakuwa na shughulika na swala zima la kuhakikisha kwamba jezi ya Azam inapatikana Tanzania nzima mm -hmm. na kwa muda mfupi ambao alianza kazi alhamdulillah tunashukuru kijana kazi anachapa eh sasa hivi jezi ya Azam ukiangalia eh, nusu ya Tanzania ishaanza kupatikana kwa maana kwamba anatumia makala wake ana, wana, 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 wanaweza kuhusiana nao na anawatumia hizo jezi Jiyo. lakini mimi sipendi kuingilia kuzungumza kuhusu kazi yake wakati wake ya. utafika mwenyewe atazungumza <laughs> lakini kwa Zanzibar na hivi tumekuja eh, tumepata wakala wetu mwingine mm. eh, wenzetu wa Katalunya Katalunya sio jina geni kwa hapa Zanzibar atajitambulisha naye mwenyewe itambulisha ndugu yangu aweze kujua kama upo studio leo kwa ajili ya eh, Azam Football Club naam asante sana ndugu Jafar kwanza kwa niaba ya, ya Katalonia nikupenda kuwashukuru watu wa Azam au timu ya Azam kwa kutupa nafasi hii kama ndio ndio agent au mzaji mkuu wa jezi za Azam mm. kwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo tutasema Katalonia ni brand kubwa, ni brand ambayo imenetwa kubwa sana kwa Zanzibar na hata Tanzania bara vile. Kwa nadhani matokeo yataona Mnasifika sana kuwa na positive. aina ya mashabiki ambao hawakeri, hawachoshi, hawaumizi nafsi zao, iwe kufungwa, iwe kushinda iwe kwenda sare, kwa hiyo wanapiga upaji tumeisha naenda. Ongea Lakini lakini nina ndugu yangu, eh, mm. tunge naye atajieleza maki yendo afisa masoko wetu sasa. Tuli nadhani tulimtangaza na tulipitia vyombo vya habari vyote kwamba yeah. tumetanua wigo. Kwa hiyo naye atajieleza eh, na kumtambulisha. Karibu Santi <laughs> 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 za kushangia familia mara mjeba kama nakumbuka na tulikuja studio hapa tukaongea na watu mbalimbali walikuwa wanauza maswali tukawajibu na tukaweza kufanya vizuri kampeni yetu tulimaliza kazi yetu tukaondoka lakini sasa tunakuja na gipya uh, mashindano ya mapinduzi Zanzibar ni kwamba rasmi sasa uh, kesho tunaanza sisi na Azam ndio bingwa mtetezi kama ufahamu uh, umesema Zanzibar tulikuwa tu, 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 na Pemba tukachukua ubingwa mbele ya Simba na sasa tunakuja tena kwa mara nyingine tena uh, kesho tunaanza karata yetu ya kwanza na wenzetu wa Mlandege. Matajiri wa majumba marefu wa eh, Zanzibar Mlandege FC. Mlandege <laughs> na timu nzuri na ni timu ya siku nyingi. Jina lao liko kwenye ramani ya mpira miaka mingi japo katikati walipotea lakini naona sasa hivi mm. wamerudi tena kwenye uh, ligi kuu ya, 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 ya Zanzibar. Tukirudi kwenye mchezo wetu eh, wa kesho um, mwalimu 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 amesema kwamba ni mchezo mgumu. Kwa sababu ni safari tu ina kwenye knockout. 
Ya, kwa sababu knockout ni, ni kitu ambacho okay, yes kinahitaji heshima hali ya juu. Mchezo unataka discipline hali ya juu na hakuna kwa underlight team ambao utakutana nayo. Na nimekwambia hapa kwamba tunajua kwamba wenzetu ni wazuri na vile vile ndio maana kwenye mashindano wamewekwa wame, wame, wame kushauri kama timu yako sio bora uweze kucheza mashindano mapendo sikap. Kwa hiyo kuepo kwao maana yake ni respect kwao kwamba eh, waandaji na kamati nafahamu kwamba ni timu ambayo ya ushindani. Kwa hiyo najua kabisa kwamba ni timu ya ushindani lakini na sisi kama mabingu wa tetezi tumekuja kiushindani kweli kweli kwa maana kwamba tumekuja na chaji wetu wale wote nyota wafaa wote mchezo wafanya msa masoko wote nyota wamekuja na fanya masoko na hivi vimekuja kwa hiyo nadhani tumekuja na tunaangalia Zanzibar eh tumerudi tena kwa mara nyingine tena katika mashindano haya uh, ukiangalia kwenye trend yetu kama Azam Football Club tumeshachukua kombe hili mara nyingi mpaka tumeachiwa mashindano yaliyopita tumekabidhiwa moja kwa moja kwa hiyo sasa hivi ina maana kamati ya mapinduzi Zanzibar inakuja na kikombe kipya yani inakuja na inakuja na kikombe kipya sio kile tena kile kimeshakuwa mali yetu tumejifungia pale cha mazo kwenye kamati yetu na vikombe vyetu kwa hiyo ni sema tu kwamba tupo na tuko tayari kwa mchezo huo wa kesho saa nusu baada ya watu kutoka msikitini i mean kwenye saa mbili na nusu basi mchezo unaanza mm-hmm. lakini mabingwa wa tetezi tumekuja tukiwa kamili na ni sema tu kwamba tunawaambia ndugu zetu wa ndege kwamba mechi ni ngumu hiyo sio mechi nyepesi tumekuja na wachezaji takriban 24 wachezaji 24 um, wa, wa ambao watakuja watakuwa hapa unajua tunakuja huku mapinduzi kapo lakini vile vile tuna focus kwenye ligi kwamba tukitoka hapa tunarudi kwenye ligi na labda kwa wale ambao hawajafahamu ratiba yetu ina maana kama mapinduzi ya kisha tunaweza kucheza na Yanga Dar es Salaam kwenye ligi kuu. Kwa hiyo tunafanya kabisa maandalizi yetu huku huku na ndio maana tumekuja na chaji wa kutosha kwamba kila mmoja aweze kupata nafasi uh, ya kuweza uh, kufanya mazoezi na mwalimu hajakuwa fit basi kama au kina kina shua boy ambao bado eh, coverage yao hajakuwa sawa sawa waweze kuwa na wenzao kwa muda mrefu na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi vizuri. Ni sema tu kwamba a uh, tusizungumzie ligi sana tuzungumzie mm. mapinduzi kapo hasa ambayo ndio imetuleta hapa kwa hiyo wachezaji wapo hotel vede unafahamu kwamba uh, kukuzunguza hotel vede kwa kwa, kwa Zanzibar kila mtu anafahamu ni hoteli aina gani mm. na leo nilikuwa na najaribu na, na, na kuzunguka zunguka pale hoteli umeona kumbe unaweza ukafanya utalii wa ndani kwenye hotel vede kwa maana ya uka uka, uka, uka shilingi 1200 ukaingia ndani ukaenjoy na familia yako watoto wakachezea maboti wakachezea maji watu wazima mnazungushwa mule kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika mule ndani kwa hiyo kwa wale ambao wako hapa Zanzibar Indonesia wewe unaweza ukafanya tu kila kitu pale kwa 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 bila hisi tu na ukaenda pale ukaenjoy wapo wachezaji pale wamepumzika pale ngumu ngumu kwa maana kwamba sasa hivi tunaenda kwenye knockout knockout ni mchezo ambao hatari sana kwa mchezo wa mpira na manake unahitaji lazima ushinde ndio uende mbele ukifungwa manake ume, ume, umeondoka kwenye mashindano kwa hiyo ni sema tu kwamba tunakwenda kwenye mchezo mgumu lakini kwa maandalizi ambayo tumeyafanya na kujua umuhimu kwa mashindano haya ya mapinduzi kapo kwa hapa Zanzibar mm-hmm. basi uh, mashabiki watatajie vitu vizuri sana watavyona uwanjani kina mudathiri wanakuwa na nao wapo watu wao ambao ni mnamjua mudathiri udambu udambu ya kosi mm. kwa hiyo yupo mudathiri na shughuli kesho kati uh, <laughs> shughuli ipo lakini niseme tu kwamba uh, wata 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 wataonyesha uwezo mm. shughuli mechi nyingi moja kwa lazima ufikirie kwamba mechi ni moja mechi sio mbili ndio na unataka ushinde <laughs> kwa hiyo ina maana ukifanya uzembe wa aina yote timu ita rosti na na kuweza kuondoka kwenye mashindano na dhamira yetu sio hiyo dhamira yetu ni kuja kucheza mpira football safi kabisa kila mtu aweze kufurahia eh, kile ambacho tunakifanya uwanjani kutokana na jina letu la Azam Football Club ni brand kubwa ni brand yenye heshima kwa hiyo lazima tu respect brand yetu kwa maana ya kucheza na kutafuta matokeo mapema uwanjani eh, kwamba umefika tayari asante sana na shukrani kufika pia tena bomba fm 87.5 kubwa zaidi nimekuja kwa ajili ya kutambulisha agenti wetu mpya wa visiwa vya Zanzibar na Unguja ambaye ni Katamia baya takuwa ana sababu jezi zetu unguja na pemba pili kuja kuongea na fans wetu tulikuja kuangalia matao yetu kufungua matao yetu kuongea na washabiki wetu tatu kuja kuhakikisha kwamba tunashinda tunashinda uje ushindi nao unachangia na fans lazima ukae na fans wasikilize uongee nao ili kuelekea kwenye mchezo wa pesa kwa kubwa pia sisi tunapenda kuwakaribisha fans wetu wote wa unguja na pemba kwamba jezi zitakuwa zinapatikana katarunya 
So mkatarunia ni supplier mkubwa ana sehemu nyingi ana restaurant ana kaa oshi kwa hiyo tunaomba washabiki wetu kesho walitokeze kwa wingi wakiwa wamevaa jezi zetu jezi zetu zina aina tatu kuna blue kuna orange kuna nyeupe bei za kuwa ni shilingi ya shilingi kwa jezi mpya kuna msimu wa zamani ambao tunamalizia kuwa ni shilingi ya 15 kubwa tunawaomba Zanzibar watumie mkono ili timu yao na timu yote wanajua sisi ni mabingwa kama ni mabingwa basi tumekuja kuhakikisha na wapo wa Zanzibar kile kitu ambacho wanakitaka. Kwa hiyo namkaribisha Katarunia bwana Ibrahim aje kuongea kidogo na Zanzibar. Ah uh, tumia hapa. Ka kutoka vyema kabisa kama utaka hapo maana inahitaji ni kufaidi kabisa ni kuone <laughs> Katarunia. Maana Katarunia watu akisikia Katarunia wana wanakwenda moja kwa moja kule nchini Spain. Ndio maana. Asante sana ndugu mtangazaji. Eh Asante sana ndugu Tunga na na msemaji hapa ndugu Jafar. E, kwa jina naitwa Ibrahim Salum ni kiongozi wa Katalonia. E, tena ningependa kuwashukuru Azam kwa kutupa opportunity na nafasi kwa kuwa sehemu ya familia yao. Sababu mtu akupa kitu baki ufanye maana kwa tayari kwa kuamini, maana kwa kwa patia ile family. Sasa chingine nadhani bila kuongea sana ningesema kwamba wengi tunaifahamu Katalonia ni, ni brand kubwa na ni brand ambayo ina neto kubwa sana kwa Zanzibar na watu wote wanajua na tuko maeneo ya Kembe Samaki ya Mkabala na msikiti mpya ya karibu na kituo cha polisi cha Mazizini sasa nadhani tunaposema un, un, nini ya Katalonia kila mtu okay oke same flag kwa hiyo pale tunaduka lakini pia tumekawash kwa hiyo tuna uwezo wa ku wa kusanya watu sehemu moja na wakapata huduma nyingi sehemu moja wakapata kuosha gari wakapata kufanya service wakapata kula chakula wakapata kufanya shopping pale wakapata kunywa nywele that's why kwa sisi ndio tumekuwa famous kwa, kwa nafasi hii naamini kwamba tuko na nafasi kubwa sana ya kuweza kuwavuta watu kuja kupata huduma ya Azam Kids i mean ya za Azam kwa upande wa upande wa Zanzibar and not kusudia kwamba unguja na, na, na pemba lakini kwa sasa tunafanya utaratibu wa kuweka sawa maeneo ya pemba sasa hivi tuko hapa kwa sehemu ya nguja. Yes. Yes. kama soko eh. na kusudia kwamba upatikanaji wa jezi mm. kwa siku ya kesho. Kwanza pale pale ofisini kwa jezi tunauza pale pale ofisini jezi tunauzwa lakini vile vile tutakuwa tuna watu wetu ambao tutawapeleka ya uwanjani, ya uwanja amani, ya mapema tu watakuwa kwa kuna sehemu tunawekea na tutaongea na na MC Simpson shote kwamba tuko ina gani tumekaa ili apate kuwatangazia mm. waweze kuja kununua jezi. Na changine tutakuwa tuna nafasi ya kila ambaye atanunua jezi basi yaani kupiga picha katika eneo fulani hivi na tukaweza atakuwa na bonus yake. Bonus yake. Tutakuwa tutakuwa na Azam FC community page tunaanzisha. Kwa hiyo mtu yote atakayenunua jezi basi akipiga selfie tutampost pale. Tutampost pale ya. Ili kubwa create yao ya mesi. Mzuri kabisa. Nashukuru. Na niwapongeze kwa hatua ambazo mmezichukua na Azam hakika uh, ni, ha, ni juhudi kubwa kulinganisha na vilabu vingine ambavyo vimekuwa vikifanya hivyo. Pongereni sana.